அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல எதிரில் ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பாக்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்துல பட்டுகிட்டு இருக்கு பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சன்னியாசியின் பாதத்துல படுறதா அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவா ஆரம்பிச்சார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது அப்படின்னார் எதுக்குனார் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் ரொம்ப மதிப்பு மிக்க ஒன்று அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லல சிரிச்சார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்க கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை ரெண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்க இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டு தலை புலி தலை கிடைச்சிட்டு அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் அரசே உங்க ஆணைப்படி மூன்று தலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்ப இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டு தலை நல்ல விலைக்கு வித்து போச்சு அது நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியா புலி தலைய ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அத பாடம் பண்ணி வீட்டுல மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சு அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலைய மட்டும் வாங்கறதுக்கு யாரும் முன்னு வரல எல்லாரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலைய மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் சரி பரவாயில்ல இத வந்து இலவசமாவே எனாமாவே யார்கிட்டயா கொடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இத இலவசமா தரேன் இத வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்போ அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர் கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்ப மன்னர் சொல்றார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கு அப்புறம் அதோட மதிப்பும் போயிடுது அதனால மதிப்பு இருக்கும் பொழுதே பெரியவர்கள் பாதம் பணிந்து அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேற அடிமைத்தனம்ங்கிறது வேற பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இத வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்போ காலில் விழணும் எப்போ காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்துல கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்டேன் ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆள் காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்னு அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாம போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னார் இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை இது எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசிச்சு பார்த்திருக்கார் இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமா ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோமே முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலைமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினாலதான் தாயாருடைய சுக துக்கங்களை கண்டு நானும் சுக துக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இதுதான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னன்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்துல சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பையை எங்கேயோ தொலைச்சு விட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்துல யாரோ ஒருத்தர் இதுதானா அவங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நேற்றார் பணப்பைய தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்ற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னன்னா கருணை எனக்கு முன்னே முன்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடிச்சு காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமா நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்ட ஒரு முரணை அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் 
அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்றாருன்னு வைங்க உடனே நான் துக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணன போலீஸ்காரங்க புடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதா ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்ப நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாம நிம்மதியா இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னன்னா தன்மயமாகுதல் ஒரு நாவல் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதுல வர்ற பாத்திரங்களோட நாம ஒன்றி போயிடுறோம் அதுல வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிப்புதுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்ற அனுபவ உண்மைகள் இன்ப துன்பம் இது ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆக கூடி ஒட்டு மொத்தமா யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமா தான் நாம வந்து இன்ப துன்பம் அடையிறோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடையறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒண்ணு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்க சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசுல இன்பம் ஆரம்பிச்ச உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரம் ஆச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாரு அவர் ஒரு வயசான அம்மா பெரு வழியா போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில எண்ணத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்த மெதுவா அவங்க கிட்ட போய் கையில இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தான் பார்த்தா அவங்க கையில நாலு பல்லு இருந்துதான் இவன் ஆச்சரியமா அந்த அம்மாவை பார்த்தான் ஏம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏது இந்த பல்லு இது என்னத்துக்க கையில வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த அம்மா விவரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்களாம் இந்த பார்ப்பா எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவனை ரொம்ப செல்லமா வளர்த்தேன் அவனை தரையிலேயே நடக்க விடுறது இல்லை எப்பவும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவன் நல்லா பெரியவனாகி பள்ளிக்கூடம் போறப்ப கூட அவன் புஸ்தகம் மூட்டையை நான் தான் சுமந்துக்கிட்டு போவேன் பாக்குறவங்க கூட கேள்வி பண்ணுவாங்க ஏமா படிக்க போறது நீயா உன் பிள்ளையான்னு கேட்பாங்க அவன் இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் வெளிநாட்டுல பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கான் சமீபத்துல இங்க வந்துட்டு போனா ஒரு நாள் ஏதோ கோபத்துல என்ன அரைஞ்சுட்டான் அப்ப இந்த நாலு பல்லும் கீழே வந்துட்டு இன்னமும் கூட விழுந்திருக்கும் ஆனா பல்லுதான் இல்ல என் புள்ள அரைஞ்சதுனால விழுந்த பல்லு இல்லையாது அதனால இதை எப்பவும் என் கையிலயே வச்சுக்கிட்டு ஆசையோட பாத்துட்டு இருக்கிறேன் அவன் தான் வெளிநாட்டுக்கு போட்டான் அவனை பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தை நான் இந்த பல்ல பார்த்து போச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த அம்மா இந்த கதை எதுக்காகன்னா தாய் அன்பு அப்படிங்கறது எப்படிப்பட்டதுங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாய மறந்து விடுறவங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்துல அவங்க காதல விழணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தாய மதிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இன்னைக்கு வந்து வாழ்க்கையில எல்லா விதத்திலயும் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வேணும்னா விசாரிச்சு பாத்துக்கங்க இன்னொரு அம்மா இருந்தாங்க அவங்க தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு வருவாங்க சாமிய பார்த்து கடவுளே நான் இறந்து போனா நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்களாம் எல்லாரும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த அம்மா தினம் வந்து நான் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அங்க இருந்த அர்ச்சகருக்கு இது சந்தேகம் ஒரு நாள் அதை நேரடியாவே அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டாரு அதுக்கு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்களாம் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் குழந்த பாக்கியம் இல்லாம இருந்தது கோயில் குளம் எல்லாம் சுத்தி வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு குழந்தை பிறந்தது ஆண் குழந்தை அவனை நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் அதோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரொம்ப மோசமா ஆயிட்டான் கெட்ட பழக்க வழக்கம் எல்லாம் கத்துக்கிட்டான் அவன் இறந்து போனா நிச்சயம் அவனுக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கெட்டதான் அவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் எனக்கு தெரியும் இவனுக்காக நரகத்துல கூட யாரும் தயவு காட்ட மாட்டாங்க தாட்சண்யம் காட்ட மாட்டாங்க அதனால இவனுக்கு முந்தி நான் இறந்து நரகத்துக்கு போயிட்டா அங்க இவனை கவனிச்சுக்கலாமே இவனுக்கு பணியோடு செய்யலாமேன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு அதனாலதான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு தினம் ஆண்டவனை வேண்டிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்கலங்கி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் அதுதான் தாய் உள்ளம்ங்கிறது தாயின் பெருமையை வந்து சரியா உணர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு எப்பவும் எந்த கஷ்டமும் வராது ஏதோ உபதேசத்துக்காக சொல்ற வார்த்தை இல்ல உண்மையான வார்த்தை இந்த விவரத்தை எல்லாம் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன தேடி வந்தார் அவரு கையிலயே நாலு பல்லு வச்சிருந்தார் என்னங்க ஆச்சு ஏதுங்க இந்த பல்லு அப்படின்னு விசாரிச்சோம் உங்க உபதேசத்தை கேட்டுட்டு இந்த உலகத்துல எல்லாரையும் தாயா நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஒரு அம்மாவை கடத்தரில பார்த்து தாயேன்னு கூப்பிட்டேன் அவங்க உடனே பலார்னு என்ன அரைஞ்சுட்டாங்க பல்லு விழுந்துட்டு அதான் பொறுக்க எடுத்துக்கிட்டு நேரம்
அப்படின்னார் வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்தார் வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் அவர் அப்படி சொல்லியிருந்தா அதுல ஒரு அர்த்தம் இருந்திருக்கும் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வாழ்க்கை வெறுத்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு என்ன சார் விஷயம்னு விசாரிச்சோம் எங்க வீட்டுல தினம் மூணு வேலையும் ஒரே மாதிரி சாப்பாடு சார் வித்தியாசமே கிடையாது இப்படியே மூணு மாசமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் அதை விட பட்னி கடந்து செத்துள்ளாம்னு தோணுது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் சொன்ன தத்துவத்தை சொல்றதுக்கு ஆள் கிடைக்காம தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒருத்தர் கிடைச்சிட்டார் விட்டு இல்லாம உடனே அவரை உட்கார வச்சு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது நாம அனுபவிக்கிற உணர்வுகள்ல கழிப்பு மகிழ்வு ஆனந்தம் இது மூணுக்கும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வித்தியாசம் உண்டு மேம்போக்கா பாக்குறதுக்கு இது மூணும் ஒண்ணு மாதிரி தோணும் ஆனா அது அப்படி இல்ல கழிப்புங்கிறது உடம்ப பொறுத்தது மகிழ்வுங்கிறது மனச பொறுத்தது ஆனந்தம் ஆன்மாவை பொறுத்தது இப்படி இந்த மூன்று வகையான அந்த சுவைப்புகளின் தன்மையும் வேற வேற இப்ப முதல்ல கழிப்புங்கிறத எடுத்துக்குவோம் நம்ம புலன்களுக்கு கழிப்பை தரக்கூடிய பொருள்களுக்கு சில விசேஷ குணம் உண்டு அது எப்படின்னா சீக்கிரமே சளிப்பு உண்டு பண்ணும் ஒருத்தர் அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டா அது இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சிரும் உணவு உடை இதெல்லாம் வந்து கழிப்பை தரக்கூடிய பொருள்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு சாப்பாட்டு மேசையில ஒரு பாத்திரத்துல பத்து இட்லி இருக்கு அதுல ஒரு ரெண்டு இட்லிய நம்ம தட்டுல எடுத்து வச்சு சாப்பிடுறோம் நாம சாப்பிட்ட அந்த இட்லி நிச்சயமா எதிரில் உட்கார்ந்துருக்கிறவருக்கு இல்ல அவருக்கு உபயோகப்படாது நாம சாப்பிட்ட அதே இட்லிய அவரும் சாப்பிட முடியாது அவர் வேற தான் எடுத்து வச்சுக்கணும் அது மாதிரி நாம ஒரு சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அதே சட்டையை அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தர் போட்டுக்க முடியாது புலன்களுக்கு கழிப்பை தரக்கூடிய இது மாதிரி பொருள்கள்லாம் முதல் தடவை நமக்கு கொடுக்கற கழிப்பை ரெண்டாவது தடவையும் கொடுக்காது மூணாவது தடவை இன்னும் குறையும் கடைசியில வெறுப்பாவும் மாறிடும் ஒவ்வொன்னா இட்லிய தொடர்ந்து சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க முதல் இட்லி தரக்கூடிய சுவைய முப்பதாவது இட்லி தராது முதல் தடவை புது சட்டையை போட்டுக்கிறப்ப நமக்கு இருக்கிற கழிப்பு அதே சட்டையை வந்து நூறாவது தடவையா போட்டுக்கிற போட்டுக்கிறோம்னு வைங்க அப்ப இருக்குமா இருக்காது இதுதான் கழிப்பு அதாவது சீக்கிரமே சளிப்பை தரக்கூடியது ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டா இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சு போகக்கூடியது ஆனா மகிழ்ச்சிங்கிறது அப்படி இல்ல ஒருத்தர் அனுபவிக்கிறதுனால இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சு போகாது இப்ப காலையில சூரியன் உதயம் ஆகிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் அதையே இன்னொருத்தரும் பார்த்து சந்தோஷப்படலாம் ஒரு நல்ல சங்கீதத்தை கேட்கறோம் ஒரு அழகான ஓவியத்தை ரசிக்கிறோம் நீங்க ரசிக்கிற அதே நேரத்துல இன்னொருத்தரும் அதை ரசிக்கலாம் அதனால அது குறைஞ்சு போகிறது இல்ல இது மகிழ்வு ஆனா ஒண்ணு ஒரே பாடலை வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா கடைசியில அலுப்பு திட்டம் அதாவது மகிழ்வுங்கிறது எப்படின்னா மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுனால குறையாது ஆனா ஒரே பொருள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து அனுபவிப்ப தர்றப்போ முதல்ல மகிழ்வு அதிகரிச்சு அதுக்கப்புறம் அது மங்கி மறைஞ்சு போடும் இதுதான் அந்த மகிழ்ச்சி மகிழ்வுங்கிறதுக்கு இலக்கணம் சரி இப்ப மூணாவதா சுகம் தரக்கூடிய ஆனந்தம் எப்படின்னா இது நமக்கு உள்ளே இருந்து சுரக்கிறது மனசு வந்து சலனங்கள்ல இருந்து விடுபடுறப்போ இந்த ஆனந்தம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நிலையான சுகம் ஆத்ம சுகம் கழிப்பிலிருந்து மகிழ்வுக்கும் மகிழ்விலிருந்து ஆனந்தத்துக்கும் செல்றது தான் மனிதன் நடத்த வேண்டிய முக்கியமான பயணம் இவ்வளவு விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு இந்த காலத்து பையன் ஒருத்தன் வந்தா சார் இப்போ நீங்க ஒரு சாப்பாட்டு மேசையில ஒரு பத்து இட்லி வைக்கிறீங்க என்ன உட்கார வைங்க எதிரில் இன்னொருத்தனை வந்து உட்கார வைங்க நான் வந்து கழிப்பு மகிழ்வுலாம் தாண்டி நேரடியா ஆனந்தத்துக்கு பயணம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னா ஒண்ணு புரியல அவன் சொன்னது அது எப்படி என்ன பண்ணுவ நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ஆச்சரியமா ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா தானே சார் கழிப்பு நான் பத்து இட்லியும் மொத்தமா சாப்பிட்டுருவேன் அடுத்தவனுக்கு எதுவும் கிடைக்காது அவனுக்கு கிடைக்காதபடி நாமே சாப்பிட்டுறோம்ல அதுதானே நமக்கு ஆனந்தம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றான் ஒரு கோவில்ல ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் கடவுளை பத்தியும் சொர்க்கத்தை பத்தியும் மனுஷனை பத்தியும் அவரு விவரமா பேசுறார் எல்லாரும் உட்காந்து கேக்குறாங்க அந்த கூட்டத்துல ஒரு தத்துவ ஞானியும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவரு அவருடைய நண்பர் பேசி முடிச்சதும் அந்த பெரியவர் மேடையை விட்டு இறங்கினார் நேரம் அந்த தத்துவ ஞானி கிட்ட வந்தார் எப்படி இருந்தது என்னுடைய பேச்சு அப்படின்னு கேட்டார் 
நீங்க பேசினது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடா தெரிஞ்சது அப்படின்னாரா இவரு நான் என்ன அப்படி தப்பா பேசிவிட்டேன் அப்படின்னாரா அவரு கடவுளை நம்புகிறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்புறம் நல்ல விதமா வாழறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாரா இதுல என்ன முரண்பாடுன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் இதுலதான் முரண்பாடு தெரியுது எனக்கு அதாவது இங்க ஒருத்தன் எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன் வந்து கடவுளை நம்பினான்னா அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவானா இது என்னுடைய முதல் கேள்வி இல்லைன்னா ஒருத்தன் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல ரொம்ப ஒழுங்கா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஆனா அவன் கடவுளை நம்பல அவன் என்ன நரகத்துக்கு தான் போவானா கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு திருடன் என்ன ஆவான் எங்க போவான் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு நல்லவன் என்ன ஆவான் எங்க போவான் ஒருத்தன் இங்க கடவுள் நம்பிக்கையோட வாழறது முக்கியமா அல்லது நல்லவனா வாழறது முக்கியமா இதுதான் இவர் கேட்ட கேள்வி இத கேட்டதும் அந்த பெரியவர் வந்து குழம்பி போயிட்டார் அவர் சொன்னது நியாயம் தானே கடவுளை நம்புறவன் தான் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னா பேசாம கடவுளை நம்பிக்கிட்டு இந்த உலகத்துல எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே பேச்சாளர் குழப்பத்தோட வீட்டுக்கு போனார் படுத்து தூங்கினாரு ஒரு கனவு வந்தது கனவுல அவர் ஒரு ரயில்ல வேகமா போயிட்டு இருக்கிறார் எதிரில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவரை பார்த்து நாம இப்ப எங்க போறோம்னு கேட்டார் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்களா ரயில் போய் நின்றுது இவர் இறங்கினார் இங்க கௌதம புத்தர் இருப்பார் சாக்ரட்டிஸ் இருப்பார் அவங்கள பாக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தார் அங்க யாருமே இல்லை ஒரே பாலைவனம் மாதிரி இருக்குது பச்சை இல்ல பசுமை இல்ல பூக்கள் இல்ல மரம்லாம் மொட்டையா நிக்குது எலும்பும் தோலுமா சில முனிவர்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இவர் அவங்க கிட்ட போய் இந்த புத்தர் சாக்ரட்டிஸ் இவங்க எல்லாம் எங்க இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாரா அப்படி யாரும் இங்க இல்லையே அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு திருப்பி கேட்டிருக்கிறாங்க இவருக்கு அதிர்ச்சியா போச்சு அப்படின்னா அவங்க எங்க போயிருப்பாங்க உடனே ரயில் நிலையத்துக்கு ஓடி வந்தார் அப்பதான் நரகத்துக்கு ஒரு ரயில் புறப்பட்டுட்டு இருந்தது அங்க இருந்து அதுல ஏறி உட்கார்ந்தார் ரயில் வேகமா போச்சு நரகம் நெருங்க நெருங்க காற்று குளிர்ச்சியா வீச ஆரம்பிச்சுதான் வெளியில பசுமையா இருந்துதான் அழகான மலர்கள் அழகான நீர்நிலைகள் நந்த வனங்கள் ரொம்ப அருமையா இருக்குது ரொம்ப அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா உல்லாசமா வேற இருந்திருக்கிறாங்க எங்க பார்த்தாலும் ஆடல் பாடல் உற்சாகம் இவர் ரயில விட்டு இறங்கினார் அவருக்கு சந்தேகம் இதுவா நரகம் அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ஆமா இதுதான் நரகம் நாங்களாம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்காரு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டிஸும் லாவோஸும் இவங்க மாதிரி இன்னும் பல பேரும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அவங்க எல்லாம் இங்க இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய சந்தேகம் அப்படின்னாரா இப்ப அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களே பசுமையும் பச்சை பயிர்களும் ஆடல் பாடல்களும் அழகிய மலர்களும் இது எல்லாமே கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டிஸும் அது மாதிரி மகான்களும் இங்க வர ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் உண்டாக ஆரம்பிச்சது இந்த பிரதேசத்தை அவங்க வந்து அப்படியே மாத்தி விட்டாங்க இப்போலாம் இங்க இருக்கிறவங்க யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கே ஆசைப்படுறது இல்ல அப்படின்னாங்களாம் இந்த அதிர்ச்சியிலேயே அந்த பெரியவர் கனவு கலைஞ்சி முழிச்சுக்கிட்டார் இதுல இருக்கிற கருத்து என்னன்னா நல்லவர்கள் எங்க இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சொர்க்கம் சொர்க்கம் நரகம் ஆன்மீக பண்புகள் அவ்வளவுதான் ஒரு ஊர்ல ரெண்டு இணை பிரியாத நண்பர்கள் ஒருத்தன் கேட்டான் இப்ப கடவுள் நம்ம முன்னாடி வந்து உங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் என்னோட சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா நீ என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டானா இவன் ரொம்ப பெருந்தன்மையா உன்னையே அழைச்சிட்டு போக சொல்லிருவேன் அப்படின்னு இருக்கான் அப்படின்னா உனக்கு சொர்க்கம் வேணாமான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் நீ என்ன விட்டுட்டு போனாவே அப்புறம் இந்த பூலோகமே எனக்கு சொர்க்கம் தாண்டா அப்படின்னு நானா இவன் இந்த உலகத்துல உண்மையாவே வேதாந்தம் பேசுறவங்களும் உண்டு உள்ளுக்குள்ள வேற மாதிரி இருந்துகிட்டு வெளியில வேதாந்தம் பேசுறவங்களும் உண்டு ஒரு ஆள் இருந்தார் அவரும் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் மகா கஞ்சன் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டார் எச்சில் கை என்ன ஈர கைய கூட உதற மாட்டார் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் அந்த ஊருக்கு ஒரு முனிவர் வந்துகிட்டு இருந்தார் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருவாரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருப்பார் அப்புறம் போயிடுவார் அந்த முனிவர் வர்றப்போலாம் இந்த ஆள் எழுந்திரிச்சு ஓடி போய் அவரை வரவேற்பான் ரொம்ப பெரிய வேதாந்தி மாதிரி அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் காயமே இது போய் வெறும் காற்றடைத்த பையம்மா தர்மம் தலைகாக்கும்மா பணம் என்ன சார் பணம் இன்னைக்கு ஒருத்தன் கையில இருக்கும் நாளைக்கு ஒருத்தன் கையில இருக்கும் எல்லாம் மாயம் எனக்குதான் இன்னமும் இந்த சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு நேரம் வரலம்மா அந்த முனிவரும் இந்த ஆள் இப்படி சொல்றத கேட்ட உடனே ஏப்பா அப்படி சொல்ற இப்ப கூட நீ சரின்னு சொல்லு உனக்கு தீட்ச கொடுத்து இதுல இருந்து விடுபடுற ஞானத்தை போதிக்கிறேன் பார் உடனே அந்த ஆள் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா ஐயோ சாமி இப்ப அது எப்படிங்க முடியும் பிள்ளைங்க எல்லாம் சின்ன சிறுசுங்க அதுகளுக்கு எல்லாம் ஒரு கல்யாணம் காட்சின்னு செ
சரி தீட்சை கொடுக்குறேன் வா அம்பார் பேரம் பேத்திய பாக்கணும் கோர்ட்ல கேஸ் ஒண்ணு இருக்கு அது முடியணும் அப்படின்னு தயங்க ஆரம்பிச்சிரும் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு முனிவர் வந்தார் இவன் கடைக்கும் வந்தார் அப்புறம் அங்க கல்லாவில நம்ம ஆள் இல்ல அவன் புள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்பாவை போலவே புள்ளையும் எழுந்திரிச்சு ஓடியாந்து முனிவரை வரவேற்றான் அப்பா எங்கன்னு விசாரிச்சார் முனிவர் ஐயோ அதை ஏன் கேக்குறீங்க சாமி உங்ககிட்ட தீட்சை வாங்கி இந்த சம்சார பந்தத்துல இருந்து விடுதலை பெறணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அது நிறைவேறாமலே போய் சேர்ந்துட்டார் போன மாசம் ஒரு நாள் திடீர்னு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னார் அவ்வளவுதான் போட்டுன்னு போயிட்டார் அப்படின்னு புலம்பு நான் பையன் இத கேட்டதும் முனிவர் சிரிச்சாராம் அவன் எங்கடா போவான் உன் அப்ப எங்கயும் போல இதோ வாழை ஆட்டிக்கிட்டு உன் காலடியிலேயே இருந்துட்டு இருக்கான் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அங்க நின்றுகிட்டு இருந்த ஒரு நாயை சுட்டி காட்டினாராம் என்ன சாமி சொல்றீங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமா கேட்டிருக்கான் பையன் உடனே முனிவர் அந்த நாயோட தலையில ஒரு தட்டு தட்டி பேசுறா அப்படின்னாராம் உடனே அந்த நாய் வந்து வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டுதான் காயமே இது போய் வெறும் காற்றடைத்த பை அப்படின்னுதான் முனிவர் சொன்னார் அடே இப்பவும் ஒண்ணும் கெட்டு போல நீ விரும்புனா சொல்லு உனக்கு தீட்சை கொடுத்து என் பின்னாடியே அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் அங்க அழைச்சிட்டு போய் உனக்கு ஞானத்தை போதிக்கிறேன் வர்றியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே அந்த நாய் சொல்லிச்சான் ஐயோ அதை ஏன் கேக்குறீங்க சாமி நான் உண்ணாம தின்னாம ஏராளமான சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டேன் என் பிள்ளைங்க அதோட பெருமை தெரியாம ராத்திரி நேரம் எல்லாம் கதவை திறந்து போட்டுட்டு தூங்கிடுவாங்க அதனால இப்படி நாயா பிறந்து ராத்திரி பாலா சுத்தி சுத்தி வந்து காவல் காத்துட்டு கிடக்கிறேன் இப்ப எப்படி சாமி வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டுதான் அறியாமையிலேயே சுகம் கண்டு இப்படி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு எப்படி விடுதலை கிடைக்கும் எப்ப விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாரு தசாவதானி திருக்குறள் பேர் ஆமையா அவர் கேக்குறது நியாயம் தானே இந்த காலத்து பையன் ஒருத்தன் அப்பா கிட்ட சொன்னான் அப்பா இன்னைக்கு நான் ஒரு ரூபா மிச்சப்படுத்தி விட்டேன் அப்படின்னு நானும் அப்படியா என்னடா பண்ணேன்னு கேட்டிருக்காரு அப்பா டவுன் பஸ்ல ஏறாம அது பின்னாடியே ஓடியா இருந்தேன் ஒரு ரூபா மிச்சம் தானே அப்படின்னு இருக்கான் அட பாவி ஒரு ஆட்டோ பின்னாடி ஓடியாந்து இருந்தா பத்து ரூபா மிச்சம் ஆயிருக்குமே வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே அப்படின்னாராம் அந்த அப்பா அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் மனித உறவுகள் பத்தி அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் அமெரிக்காவில தந்தை மகன் உறவு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத விளக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் ஒரு அப்பா பகல் பூராவும் அலுவலகத்துல வேலை ஓடி ஆடி உழைச்சுக்கிட்டு களைச்சு போய் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல வீடு திரும்பினா வீட்டு வாசல்ல அவரோட மகன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னமும் தூங்கல அப்பாவை வாசல்லயே தடுத்து நிறுத்தி அப்பா உனக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேக்குறான் ஏற்கனவே ஆபீஸ் பிரச்சனைகளால அழுத்து போய் திரும்புற அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துட்டு என்னடா இப்படி எல்லாம் கேளுன்னு உங்க அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் சட்டையை கட்டி மாட்டி விட்டு குளிச்சு விட்டு மறுபடியும் வெளியில வந்து உடைய மாத்துகிற சமயம் அப்ப மறுபடியும் மகன் உள்ள வந்து நிக்கிறான் அவர் முன்னாடியே அப்பா உனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் மறுபடியும் அப்பாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாயிட்டுது மணிக்கு இருபது டாலர் போதுமா அப்படின்னார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் தர முடியுமா நான் மகன் இதுக்குதான் என் சம்பளம் எவ்வளவுன்னு கேட்டியா ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற உனக்கு எதுக்கடா பத்து டாலர் அப்படின்னு கத்தி விட்டு தொலைக்காட்சி பெட்டி முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் மகன் வந்து நிக்கிறான் அப்பா பிளீஸ் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கொடுக்க முடியுமா மகனுடைய கண்கள்ல கண்ணீர் என்னடா அவன் கண்ணீரை காட்டி காரியம் சாதிக்கலாம்னு பாக்குறியா ஒரு காசு கூட கொடுக்க மாட்டான் போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டான் மகன் கண்ணீரை தொடச்சுக்கிட்டே கண்ணை தொடச்சிட்டு பேசாம போய் படுத்துக்கிட்டானா கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அப்பாவோட கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிது புள்ளைகிட்ட கோபமா கத்துனது தப்புதாங்கிறது புரிஞ்சுது அவனுக்கு எழுந்திரிச்சு போனான் படுக்கை இறக்கி போனான் மகனை பார்த்தான் அவன் தலையணைய கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அவனை மெல்ல நெருங்கி அவங்ககிட்ட எதமா பேசுறதுக்கு ஆரம்பிச்சானான் எதுக்குடா அவனுக்கு பத்து டாலர் பள்ளிக்கூடத்துல கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டானா மகன் சொல்லியிருக்கான் இல்ல டாடி உனக்கு ஒரு மணி நேரம் சம்பளம் இருபது டாலர்னு சொன்னேன் நீ ஏற்கனவே எனக்கு கொடுத்த பாக்கெட் மணி பத்து டாலர் என்கிட்ட இருக்கு இப்ப நீ இன்னொரு பத்து டாலர் கொடுத்தீன்னா அதையும் சேர்த்து இருபது டாலர் ஆயிடும் அந்த இருபது டாலரையும் நான் உனக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படி கொடுத்தா நீ ஏன் கூட ஒரு மணி நேரம் செலவழிப்ப இல்லையா அதுக்காக தான் பத்து டாலர் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானோ அந்த அப்பா கண்ணு கலங்கி போச்சான் ஆதரவோட தன்னுடைய மகனை கட்டி பிடிச்சி அழ ஆரம்பிச்சுட்டாராம் இதுதான் வந்து நண்பர் சொன்ன கதை அமெரிக்கா மட்டும் இல்ல உலகம் பூராவும் இன்னைக்கு மனித உறவுகள் இப்படிதான் மாறிட்டு இருக்கு பெரியவர்கள் அறிவுரை என்ன தெரியுமா உங்கள் குழந்தைகளிடம் இருந்
குழந்தைகளோட விளையாடுவோம் குடும்பத்தோட உறவாடுவோம் அப்படிங்கறதுதான் நம்முடைய நோக்கமா இருக்கணும் இன்றைய உறவு முறைக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்தாராம் அவரு பக்கத்துல ஒரு சின்ன பையன் நாம அவரை விசாரிக்கிறோம் யார் இந்த பையன் அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு இவன் எனக்கு தூரத்து உறவு அப்படின்னாராம் இந்த தூரத்து உறவுன்னா எப்படின்னு இருக்கான் இதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இவன் எங்க அப்பாவுக்கு எட்டாவது புள்ள அப்படின்னானான் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல நாம வந்து நடமாடவே முடியாது அவ நம்பிக்கையோட இருந்துகிட்டு இருந்தா என்னைக்கும் அவஸ்தான் நாம நம்புறது நடக்குதே இல்லையோ அது வேற விஷயம் ஆனா எதையும் நம்பிதான் நாம அடிவைக்க வேண்டியிருக்கு வேற ஒண்ணு வேணா ஒரு லாட்ரி சீட்டு வாங்குறோம் அது எங்க நமக்கு விழ போகுது அப்படிங்கிற அவ நம்பிக்கையோடவா வாங்குறோம் முத பரிசு நமக்கு தான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ளூர இருக்கிறதுனாலதான் அதை வாங்குறோம் இருந்தாலும் முடிவு வேற மாதிரி ஆயிடுது அதுக்காக மனசு சோந்து போறது இல்ல அடுத்த மாசமும் சீட்டு வாங்குறோம் இந்த நம்பிக்கை தான் மனித வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் ஒரு கடையில போய் டீ சாப்பிடுறீங்க அந்த டீ நல்ல டீ தானா அதுல விஷம் கலந்துருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நீங்க சாப்பிட முடியும் நம்பிதான் சாப்பிடணும் ரயில் ஒழுங்கா போய் சேரும்ங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் அதுல ஏறி உட்காடுறோம் லெட்டர் ஒழுங்கா போய் சேரும்ங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் பெட்டியில போடுறோம் சரி நம்ம கதையெல்லாம் நம்மளோட இருக்கட்டும் மனித நம்பிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு உறுதியாகவும் அறிவு பூர்வமாகவும் இருக்கணும்ங்கிறதுக்கு அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உதாரணமா சொல்லலாம் இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கணும்னு புறப்பட்டார் அலெக்சாண்டர் ஒரு கட்டத்துல அவர் சிட்னஸ் நதி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த சமயத்துல அவருக்கு கடுமையான நோய் வந்துட்டுது அவரு கூடவே வந்திருந்த கிரேக்க வைத்தியர்கள் என்னென்னமோ முயற்சி எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க இருந்தாலும் அலெக்சாண்டருக்கு வந்திருக்கிறது என்ன நோய்ங்கிறத அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அந்த பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டுமே அதிகமா வரக்கூடிய ஒரு வினோதமான நோயா இருந்தது அது ஆனா அவர் இருக்கிற இடம் எதிரியோட இடம் பாரசீக மன்னனோட ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடம் என்ன பண்றது அப்படின்னு எல்லாரையும் யோசனை பண்ணாங்க பாரசீக மன்னனோட அரண்மனையில இருக்கிற வைத்தியர் வந்தா இந்த நோயை குணப்படுத்தி போடுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் எதிரியோட நாட்டுல இருக்கிற வைத்தியரை கூப்பிட்டு எப்படி நம்பி வைத்தியம் பார்க்க சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் தயங்கினாங்க ஆனா அலெக்சாண்டர் தயங்கல பரவாயில்ல அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு விட்டார் உடனே அவரை போய் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அவர் வந்தாரு அலெக்சாண்டர் உடம்ப பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தார் சரி இத வந்து குணப்படுத்தி போடலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்ல ஆனா இதுக்கு ஒரு மூலிகை ரசம் தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் நான் போய் அதை தயார் பண்ணிட்டு ரெண்டு நாள்ல திரும்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் அந்த வைத்தியர் அதே மாதிரி ரெண்டு நாள்ல திரும்பி வந்தார் மூலிகை ரசத்தோட இதுக்கு இடையில அலெக்சாண்டரோட தளபதிகள்ல ஒருத்த ரகசியமா ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அதை வாங்கி என்ன விஷயம்னு பார்த்தார் இப்ப உங்ககிட்ட வந்திருக்கிற எதிரி நாட்டு வைத்தியர நம்பாதீங்க அவங்க கொண்டுகிட்டு வந்திருக்கிற மூலிகை ரசத்துல விஷம் கலந்துருக்குது அப்படின்னு அதுல எழுதிருக்கு அத பார்த்தார் அலெக்சாண்டர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல வைத்தியர் கொடுத்த மருந்தை வாங்கி கடகடன்னு குடிச்சுட்டார் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடிதத்துல இருந்த விஷயத்த அந்த வைத்தியர்கிட்ட சொன்னார் வைத்தியர் தகச்சு போயிட்டார் தன் மேல அலெக்சாண்டர் வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப வியப்பு வைத்தியர் வந்து உண்மையிலேயே நல்ல மருந்து தான் கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அதுல விஷம் எல்லாம் எதுவும் கலக்கல அதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் அந்த வைத்தியரை பார்த்து சொன்னாராம் நம்பிக்கைங்கிற அச்சாணிய ஆதாரமா வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த உலகம் சுத்திக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு எதிரியா இருந்தாலும் பாரசீக மன்னர் வந்து ரொம்ப பெரியவர் அப்பேற்பட்ட மன்னருடைய அரண்மனை வைத்தியர் தொழில் நேர்மை இல்லாதவரா இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டார் அப்படி இருந்தா அவரை வந்து அரண்மனை வைத்தியரா வச்சிருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்பினேன் என்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகல அப்படின்னாரா இதுதான் மானுட நம்பிக்கைங்கிறது இந்த காலத்திலயும் இது மாதிரி இந்த மானுட நம்பிக்கை ரொம்ப சாமர்த்தியமா கையாளுகிற கெட்டிக்காரங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு இந்த காலத்து குரு அவருக்கு ஒரு சிஷியன் குரு முன்னாடி அந்த சிஷியன் ரொம்ப பணிவான் என்ன குருவே உங்க கையால விஷத்தை கொடுத்தாலும் அதை வாங்கி மட மடன்னு குடிச்சிருவேன் அப்படின்னா உன்னுடைய குரு பக்தியை மெச்சினேன் அப்படின்னார் குரு அதுக்கு அந்த சிஷியன் அப்படி இல்ல குருவே உங்ககிட்ட சிஷியனா இருக்கிறத விட உங்க கையால விஷத்தை வாங்கி குடிச்சு விடுறது ரொம்ப நல்லது அதனாலதான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு தீ குச்சி தீப்பெட்டியை பார்த்து கேட்டுதான் நாம ரெண்டு பேரும் தானே உரசிக்கிறோம் ஆனா நான் மட்டும் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு போறேன் நீ அப்படியே இருக்கிறியே அப்படின்னு தான் அதுக்கு தீப்பெட்டி சொல்லி இருக்குது உனக்கு தலையில கன இருக்கு அதனால அழிஞ்சு போற அப்படின்னு தான் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த பதில் 
தலையில கணம் உள்ளவங்க யாருமே சரியா இருக்க முடியாது எவ்வளவு பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கஷ்டம்தான் அது கருவம்ங்கிறது கூடவே கூடாது இதை விளக்கிறதுக்கு மகான் ஒருத்தர் ஒரு சம்பவத்தை சொல்றாரு அர்ஜுனன் வந்து தீர்த்த யாத்திரை பண்ணானா அப்போ தென்னிந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறான் ராமேஸ்வரத்துக்கு போனப்போ அங்க இலங்கைக்கு கல்லுலாம் அடுக்கி போடப்பட்டிருந்த பாலத்தை பார்த்தானா ஒரு சின்ன குரங்கு அதுக்கு பக்கத்துல விளையாடிட்டு இருந்திருக்கு அத பாத்துட்டு அர்ஜுனன் சிரிச்சிருக்கான் ஏன் சிரிக்கிறேன்னு கேட்டிருக்கு அந்த குரங்கு ராமன் மிக சிறந்த வில் வீரன் அப்படி இருக்கிறப்போ அவன் வந்து இலங்கைக்கு அம்புகளாலேயே ஒரு பாலம் கட்டியிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு போயும் போயும் உன்ன மாதிரி குரங்குகளை துணையா வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு கருங்கல் பாலத்தை கட்டியிருக்கிறானே அப்படின்னா அம்புகளால பாலம் கட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுதான் குரங்கு ஏன் முடியாது என்னால முடியுமே இருக்கான் அர்ஜுனன் அம்பால பாலம் கட்டலாம் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி குரங்குகள் ஏறி நடந்தா அது தாங்குமா அதனாலதான் ராமர் வந்து கருங்கல் பாலமே கட்டினார் அப்படின்னு குரங்கு சொல்லிச்சான் அப்படியே சொல்ற நான் வேணும்னா இப்ப அம்புகளாலேயே ஒரு பாலத்தை கட்டுறேன் நீ அது மேல ஏறி நடந்து பார் பாலம் விழுந்துட்டுதுன்னா நான் தீ மூட்டி அதுல புதிச்சு உயிர் தியாகம் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கோபமா உடனே அந்த சின்ன குரங்கு பெரிய உருவம் எடுத்துட்டுதான் கையில கதையோட அர்ஜுனன் முன்னாடி நிக்கிறான் அனுமன் பார்த்தா என்னுடைய தலைவர் ராமரியா இழிவா பேசுற நீ இப்ப பாலம் கட்டு நான் என்னுடைய பலத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு அனுமன் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காண்டிபத்தை எடுக்கிறான் சர மாதிரியா அம்புகளை விடுறான் அதெல்லாம் உன்னோட ஒண்ணு கோத்துக்கிட்டு அப்படியே பாலம் மாதிரி நிக்குது அர்ஜுனன் தலை நிமிந்து நின்னா அனுமன் வந்து உயர கிளம்பி அங்கிருந்து பாலத்துல வந்து பொத்துன்னு இறங்கினான் பாலம் அப்படியே நொறுங்கி போச்சு தூள் தூளா என்ன அர்ஜுனா இப்ப என்ன செய்ய போற அப்படின்னு நான் ஏழனமா அர்ஜுனன் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டான் சொன்னபடி தீ மூட்டி அதுல குதிக்கிறதுக்காக மூணு தடவை சுத்தி வந்தான் அப்போ கிருஷ்ணர் அங்க வந்தார் என்ன அர்ஜுனா என்ன நடக்குது என்ன இது அப்படின்னு ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி கேட்டார் அர்ஜுனன் வாய திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனுமன் வாய திறந்தான் நடந்ததை சொன்னான் அர்ஜுனன் சவால் விட்டபடி உயிர் திறந்தே ஆகணும் அனுமன் கிருஷ்ணர் யோசனை பண்ணார் நல்லது இந்த சவால் விட்டதுக்கும் நடந்ததுக்கும் யாரு சாட்சி பெரிய ஒரு ஒருத்தரை சாட்சியா வச்சுக்கிட்டல்லவா நீங்க இந்த போட்டியை நடத்தியிருக்கணும் அப்படின்னார் அதனால என்ன இப்ப மறுபடியும் அந்த போட்டியை நடத்திவிட்டா போச்சு என்னால அந்த அம்பு பாலத்தை நொறுக்க முடியாதா அப்படின்னு நான் அனுமன் சரி இப்ப மறுபடியும் அது நடக்கட்டும் நார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் அம்பு பாலம் அமைச்சான் அனுமன் ஏறி குதிச்சான் பாலம் அசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்ல அவ்வளவு உறுதியா இருக்கு இப்ப அனுமன் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டான் அர்ஜுனன் நன்றியோட நிமிந்து பார்த்தான் கிருஷ்ணருடைய தோள்கள்லயும் முதுகள்லயும் ரத்தம் என்ன சுவாமி என்ன நடந்ததுன்னு நான் பதறி போய் உன் அம்பு பாலத்தை நான் தான் முட்டு கொடுத்து தாங்கிட்டு இருந்தேன் அனுமன் குதிச்சப்போ என் மேல ஏற்பட்ட காயங்கள் இவை பின்ன உன்னுடைய அம்பு பாலத்தினாலேயா பாலம் நின்னுதுன்னு நினைக்கிற அப்படின்னாராம் முதல்ல வந்த அர்ஜுனன் அப்புறம் அனுமன் ரெண்டு பேருக்குமே கர்வ பங்கம் ஆயிட்டுதான் அதாவது அவங்க கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டு யாரா இருந்தாலும் கர்வம் கூடாதுங்கிறத இதுல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்துல நாம எல்லாம் எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கர்வ போட்டுக்கிட்டு தெரியுமா ரெண்டு பெண்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசிக்கிட்டாங்களாம் அதுல உரமா சொல்லிருக்கு என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் சரி அந்த விஷயத்த பத்தி அழகா ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் அப்படின்னாங்களாம் உடனே இன்னொரு அம்மா அது என்ன பிரமாதம் என் வீட்டுக்காரருக்கு சப்ஜெக்டே தேவையில்லை விஷயமே இல்லாம நாள் பூரா பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னாங்களாம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்துல நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம் எல்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்துல இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களேன்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க செய்யற நல்லது கேட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும் பார் அது மட்டும் இல்ல ஒருத்தன் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போயிட்டு இருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமா கேட்டா அதுக்கு அவரு ஒரு கதை சொன்னார் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பாக்குறதுல ரொம்ப கெட்டிகாரு ஒருத்தருடைய தலைமுடிய மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே சொல்லி போறான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கிறார் அங்க கரகோரமா ஒரு மண்ட ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்திருக்கிறார் அந்த மண்ட ஓட்டை வச்சுக்கிட்டே அதோட ஜாதகத்தை அலசி இருக்கிறார் இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு ஒரு ஆசாமி வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறான் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறான் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்ட ஓடு இன்னமும் 
அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறதே அவர் உணர்றாரு அது சரி ஒருத்த வந்து உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தானே நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கறது அவருக்கு சரியா விளங்கல சரி இத இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா ஆராய்ச்சி பண்ணி பாப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அத தன்னுடைய வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டாரு அந்த மண்ட ஓட்ட ஒரு பொட்டியில வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில அதை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவிய பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில தனியா படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவரு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பொட்டிய திறந்து பாப்பார் மண்ட ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கல அந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மள தனியா ஏன் தூங்க சொல்றாரு அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியா எட்டி பாத்துருக்கிறாங்க இந்த ஆள் மண்ட ஓட்ட கையில வச்சுக்கிட்டு அதை திருப்பி திருப்பி அப்படியும் அப்படியும் பாத்துக்கிட்டு இருந்தது தெரிஞ்சுட்டுது மறுநாள் காலையில அவரோட மனைவிய பார்த்தாங்க ஏமா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவின்னாங்க அப்படி இல்ல நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்ட ஓடுதான் அவரு கையில இருக்கு போ அதான் அவரு தினமும் ராத்திரியில எடுத்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு அந்த அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டுல இல்லாத நேரமா பார்த்து அந்த மண்ட ஓட்ட எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரல்ல போட்டு உலக்கையால குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த அம்மா வெளியே போயிருந்த அந்த ஆள் அப்பதான் உள்ள நுழைஞ்சாரு மண்ட ஓடு உலக்க கிட்ட குத்து வாங்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கான அர்த்தம் எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சதுன்னார அவர் இந்த கதையில இருந்து நாம இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பத்தி நமக்கு தெரியாததெல்லாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா தெரியும் 